ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാബുലസ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എവിടെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ ഞാനൊരു പത്ത് ടിപ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത കുറച്ച് ടിപ്സ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ലൈഫ് എന്താണ് അത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കണം ഒരു റിട്ടേൺ ഗോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇന്നത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യണം അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയായി മാറണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക എന്തിനാണ് പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ പോരെയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ തെറ്റ് പറ്റുന്നത് പേപ്പറിൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു സില്ലി ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒക്കെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ആഴ്ച ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പിന്നീട് അത് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഗോൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഒരു പേപ്പർ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്കുള്ള ഓരോ ചൂടും നമ്മൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ റിട്ടേൺ ഗോൾസ് ഉള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്കും പെന്നും എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പത്ത് ടിപ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബുക്കും പെന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് എഴുതി വെക്കുക എന്ത് തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പത്ത് ടിപ്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും ഒരു ബുക്കും പെന്നും എടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന അലസത കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ടിപ്സിൽ ഒന്നാമത്തേത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റുട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശീലാക്കുക എനിക്ക് പേഴ്സണലി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് നന്നായിട്ട് രാവിലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനും അതുപോലെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമായിരുന്നു ഒരിക്കലും രാവിലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രഷ്നസ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് രാത്രി കിട്ടുകയില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ മടി തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേടാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റും
ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പോലും ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക രണ്ട് എവിടെയാണ് സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ജേണൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജേണൽസിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുൻപൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ജേണലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ജേണൽ എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റാത്ത വിധം തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെക്കുന്നതിനാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ജേണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോ കാര്യവും ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുക ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ സമയത്തെ കളയുന്നത് എൻ്റെ ഇന്ന ഇന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എൻ്റെ സമയം ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഓരോ കാര്യം ഓരോ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക സമയപരിധി ഇല്ലാത്ത മൊബൈൽ ഉപയോഗം തന്നെ ആയിരിക്കും അധികം ആൾക്കാർക്കും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സമയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ജേണലിംഗ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ മൊബൈലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊബൈലാണെങ്കിൽ അതിന് സമയപരിധി കണ്ടെത്തുക അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ടി വി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ തെറ്റിയിട്ടുള്ള റുട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റുട്ടീൻ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ അത് അടുത്ത ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഡിസിപ്ലിനാണ് മോട്ടിവേഷനേക്കാളും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഞാനും മുൻപ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഡിസിപ്ലിനാണ് മോട്ടിവേഷനേക്കാളും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഫാബുലസ് ലൈഫ് ബൈ അയന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നാല് ബ്ലോക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ബ്ലോക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഷെഡ്യൂൾ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ വൺസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകത്തകിടം അറിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ബ്ലോക്ക് ഷെഡ്യൂൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാം ബ്ലോക്ക് ഷെഡ്യൂൾ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ ചെയ്യാനുള്ള ജോലികൾ വെച്ച് വലിയ വലിയ ബ്ലോക്
അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം വീട്ടിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ കളിച്ചിട്ട് കയറണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കണം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് സമയം എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുൻപായിട്ട് പഠിക്കണം കളിക്കണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഫ്രഷ് ആവണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം നിങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മോർണിംഗ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് മോർണിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എൻ്റെ ദീനിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം രാവിലെയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്കിൻ കെയർ ചെറുതായിട്ട് സ്കിൻ കെയർ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം രാവിലെയാണ് കാരണം കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയവും രാവിലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെയുള്ള സമയത്തിൽ ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എട്ട് മുപ്പതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഉണരുന്ന സമയമായി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് തിരക്കാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് മക്കളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് പകലാണെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണ് വീഡിയോസ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയുള്ള സമയം ആ സമയത്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതുപോലെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള കളിക്കുന്ന സമയം ഇതൊക്കെ ഒരു എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് വരിക പിന്നെ പതിനൊന്ന് ടു പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കുളി എൻ്റെ കുളി ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്താണ് വരിക പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ടു ഒന്ന് മുപ്പത് ലഞ്ചിൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് മക്കളുണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ സമയം വെറുതെയും പോവും കുട്ടികളുടെ ഭാഷയിൽ കരച്ചലിലൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം കളയും പിന്നെ ഒന്ന് മുപ്പത് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെയുള്ള സമയം കുട്ടികളുടെ നാപ് ടൈം ആണ് ആ സമയത്ത് മക്കൾ രണ്ടാൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങും അപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ആ ഒരു സമയം മൊത്തത്തിൽ വേസ്റ്റാക്കി കളയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മൂഡ് പോലെയാണ് ആ ഒരു സമയം ഇരിക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണിവരെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരിയർ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അടുത്ത സമയത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്ന് ടു ആറിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി അത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി നല്ല സമാധാനത്തിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കി റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചില ദിവസങ്ങളിൽ കോഫി കുടിച്ച് ജേണലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം എന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം മൂന്ന് ടു ആറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഡയറി എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സമയം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്
അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെയും യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ക എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഷെഡ്യൂളിന് കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അഞ്ച് ടു ഡു ലിസ്റ്റും മസ്റ്റ് ഡു ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കുക അതായത് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ദിവസവും ചെയ്യാനുള്ള കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൽ വന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടും അതുപോലെ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞ് ടിക്കറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ടു ഡു ലിസ്റ്റും മസ്റ്റ് ഡു ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കുക അഞ്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും സമയപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം രാത്രി ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കും മക്കൾക്ക് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും മക്കൾ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉറക്കും അതുപോലെ ഞാൻ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും സമയപരിധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റു പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സമയപരിധി എല്ലാ കാര്യത്തിനും സമയപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കുക എട്ട് ഉറക്കത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമയം നിശ്ചയിക്കുക ഇതൊരിക്കലും വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല ഉറക്കത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സമയപരിധി നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണം ഒരുപാട് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതുപോലെ തീരെ ഉറങ്ങാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉറക്കത്തിനൊരു സമയം തീരുമാനിക്കുക ഏത് സമയത്ത് കിടക്കണം എന്നും ഏത് സമയത്ത് ഉണരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ സമയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒൻപത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എഴുതുക ഇതൊരുപാട് വീഡിയോസിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നന്ദിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക അതിനാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പരാതി പറയില്ല എനിക്കതില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തിലാവും ഇങ്ങനെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എഴുതുവാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത സന്തോഷമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റും തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉള്ളതിലൊന്നും അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഈ പരാതികൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച്
ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പകരം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ത് കാര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി തോന്നുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജം തരുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നേരെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യവും നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ